Uh, basi tunakwenda kwenye sehemu za panel na nisiseme sana ni mkaribishe dada Gloria Mafole yeye atajitambulisha vizuri alafu ata manage hiyo sehemu iliyobaki. Karibu Gloria. Dini mbalimbali. Upendo haki na amani. Ah, tunawashukuru wote walio walioingia kwenye kutoa mada mbalimbali na sasa tutaingia kwenye mjadala kidogo. Na kwenye mjadala huu Baba Skofu naenda wapi kwa sababu unatakiwa uje ukae hapa. Mbona unaondoka? Kwa kweli ndio niko hapa na shangao na muondoa. Asante father, nimekusikia. Eh. Asante father. Baba Skofu Kisare naomba ukae upite mbele. Hapana, ukae peke yako. Fulgens, naomba uje. Ukae kwenye pane. Nora, naomba uje. Karibu. Karibu baba ukae. Mama Shamim, naomba naomba uje ukae. Karibu baba Skofu kae tu Mafta karibu Maswali yangu ni maraisi sana mbona mafta unaogopa maswali yangu mimi siulizi maswali magumu Karibu Yes Karibu ah nimeshatambua unahitaji kuzungumza lakini kipekee ni mshukuru uh, moderator wetu wa session iliyotangulia na ni washukuru pia viongozi na viongozi wa dini pamoja na wale wenzangu walioko huku mbele nikawa najiuliza nikiwa nimekaa hapo ningekuwa sifahamu kwamba masawe ni ni mwanasheria basi ningekuwa nimefungiwa mahali ningejua baba paroko anatoa anatoa huduma ya kiroho E, kwa hiyo tukushukuru tuwashukuru sana. Nimshukuru kila mmoja kwa jinsi ambavyo amechangia. Tuna session ambayo ina muda tutatumia muda mrefu sana katika kujadili na muda huo utakuwa dakika ishirini tu. Sa kabla huu muda mrefu sana wa dakika ishirini hujaanza naomba kwanza tusimame. Tujinyoshe kidogo tu tu relax. E, panelist tutaomba muendelee kubaki hapa hapa mbele. Ya mkini kuna watu wanahitaji mafafanuzi kwenye yale mazuri mlioyasema. Jinyoshe kabisa, jinyoshe kushoto. Kushoto bendi kabisa. Ehe, kulia mbele. Usije ukangukia meza yetu. Nyuma kidogo. Aha, great. Asante sana. Asante tunaweza kaketi. Ah, uh, tumesikia mambo mazuri yaliyozungumzwa na Sitamani kuzungumza tena kwa kuyarudia lakini tumekuwa na mawasilisho ambayo yamekuwa na mrengo mzuri wa kutujenga au kutujengea uwezo uh, katika mjadala huu mzima na tumeona eh, mambo makubwa yakijitokeza uh, majukumu eh, au maswala ya msingi viongozi wa dini wanayotakiwa kuwa nayo eh, kama watu wa, kama watetezi wa haki za binadamu lakini tumeona Uh, tukikumbushwa kwamba human rights is not created but realized tumeona kwamba sio haki inayotengenezwa e, ni, e, e, ni haki ambayo ni natural na, na, na inapaswa kuwa realized e, katika maisha ya mwanadamu tumeona imezungumzwa sana masuala ya moral authority yamekumbushwa masuala ya maadili na nimshukuru sana e, mzungumzaji wa wa kwanza kabla wa mwisho aliyezungumzia ali kuhusu swala la familia na amekumbusha familia kuwa na muda nikawa najiuliza tena hivi ni muda tu familia wazazi wanahitaji kuwa nao au pia ni ile content yani mzazi ana content gani nikawa na, nafikiri kwamba labda hapa kuna kitu pia cha kufanya kwamba vijana na wanandoa wanaandaliwa kwa kiwango gani kuingia kwenye taasisi hii muhimu inayozalisha eh, watu ambao wanatarajiwa 
kweli e, kutunza haya maadili au ni maadili tunayoyadai kwenye familia ya naweza nikawa na muda na familia yangu lakini sijui nini cha kumwambia mtoto kwa hiyo bado hilo pia linakuwa ni changamoto pia na wengine wana muda wa kutosha ndio wanauana kwa hiyo heri mmoja aende kazini mwingine aende kazini kwingine changamoto bado ni kubwa sana e, aidha e, tumeona jinsi ambavyo Um, kushindwa kutetea haki eh, kama ambavyo baba Skofu ametukumbusha kushindwa kutetea haki ni sawa na kushindwa kutetea imani. Yamesemwa mengi ni si yazungumze yote. Sasa ni wakati wetu wa uh, kuuliza maswali au kuchangia. Kwa kuwa dakika zetu ni nyingi na nimeshatumia dakika tatu Zimebaki na saba Ni nyingi sana dakika na saba Nitaomba uwe vere precise yani uende moja kwa moja kwenye kile unachotaka kuchangia na wala sio kuanza kuelezea haya ambayo tumekusha kuelezea na kwa kuwa mama kam alihitaji kuzungumza e, e, kidogo sana basi nitaanza naye alafu tutakuja huko Asante umeniona Kwanza Gloria umetuongoza vizuri asante sana Na walio andaa seminar nimefurahi kwamba kwa mara ya kwanza katika katika mikutano hii ya umihadhara hii ya dini mbalimbali mbali, wanawake angalau tumeongezeka kwa hilo natoa shukurani lakini bado 50-50 gender balance naomba naomba nisimame naomba niseme kwanza kwamba kijana wangu hapa wa Zanzibar amezungumzia masuala ya vijana tunawapenda ni jeshi kubwa jeshi kubwa lakini juzi kama tuliwasik, tulimsikia mkuu wetu wa mkoa alizungumzia masuala ya mikopo na sio hapa hapa mikopo akina mama wakikopa wanarudisha lakini vijana eh, billions zimezama sasa kuna haja ya kulitazama hilo kwa nini wanafanya hivyo nidhamu iko wapi financial nidham iko wapi hilo moja pili kijana baba wa Tabora umesema kwamba uh, magereza yawe kama ni reform centers tulikuwa tunatetana hapa nikasema eh kama Zanzibar hawaiti magereza wanaita chuo cha mafunzo kwa hiyo hapo hapo kuna mambo ya kujif, kujifunza kwa sababu akitoka angalau kishajifunza kuliko anatoka an, 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 anajua mimi nimetoka kama jambazi ya whatever sasa kwa upande wa wa, wa, wa kuonyesha na vidole serikali inatuonyesha sisi tunasema serikali 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 na wao wanasema sisi naomba tuwe na concerted efforts tufanye kazi kwa pamoja kwa mfano onesmo pale kijana sijui onesmo Umesema kwamba political will ipo hivi sasa na kwamba mheshimiwa rais tayari ameanza kuonyesha mifano mizuri sana kwa mfano juzi juzi mfano mama nani mheshimiwa alikuwa ana, anazungumza na wanasheria kumbuka juzi na akasema hivi nyinyi ndio ma engineers kama mta, akatumia neno hilo kwamba nyinyi mnaweza Mnawe, mnaweza hata kupinga ile sheria na mka, mkampa haki yule ambaye hastahili alisema hiyo juzi sasa mimi naomba basi haki hizo tusiwasem tusiwalaumu tu polisi trafiki na wanasheria pia tunawaombeni tuwe pamoja katika hili tufuate tufuate uh, sheria haya alizungumza mheshimiwa rais juzi haya Mheshimiwa mkuchika juzi bungeni alisemaje aliwasema madisi yale masaa ishirina manne wanatumia vibaya wanawaweka watu ndani for reasons best known to themselves kumbe kuna sheria mtu akiwekwa ndani anatakiwa yani kwa kwa, ma, kwa uonevu anatakiwa aje aulize kuna sheria hatujui na mwisho naona unanitazama sana na mwisho ni sema hivi kwa wanasheria tena wanasheria kuna gender discriminative laws 
gender discriminative laws. Na Onesmo umetuambia kwamba mahala popote kama kuna ubaguzi amani haipo na haki haipo. Naomba nitoe mfano moja gender discriminative law ni ya uh, immigration. Mwanamke wa Kitanzania akiolewa na mwanaume nje ya mipaka yetu kumleta yule mwanaume iji, ili aje aishi hapa kasheshe hiki kile 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 wanaulizwa lakini if it is the other way round it is the other way round wewe mwanaume wa, wa, wa Kitanzania ukimoa mwanamke msichana anayetoka nje au labda ameonana hapa hapa lakini sio mtu wa hapa ukianza kuomba immigration status unapata haraka lakini mimi ambaye labda nimempata mkenya hapa hapa kasheshe sasa this is very discriminative sisi tutakwenda wapi sijui umeniaelewa kakaangu umenipata eh umenipata eh? kwa hiyo jamani na, na that is not only one we have many gender discriminative laws tutazame hilo ili tuondoe ubaguzi asante ni sana Asante sana mama karibu tuwe precise anayeruhusiwa kuongea muda mrefu hivyo ni mwenye miaka mingi kama mama Shaba. Kwa oh. tuzingatie. Asante naitwa Idi Mohamed na Tukerabati. Nina maoni matano swali la mwisho mmoja. Naomba nizungumze haraka haraka. Dini mbalimbali mbali. tumeambiwa tusitie losari hoja zilizotolewa na viongozi wetu. Tuzungumze maoni yetu kuhusu haki za binadamu. Eh, tatizo sio elimu kufika. Tatizo sio kufahamu haki za binadamu. Tatizo ni kutekeleza zile haki za binadamu. Viongozi wa dini mkitueleza waumini wetu mtuambie ama mtushauri namna ya kutekeleza haki za binadamu mshoe muongezi kwa kusema hata siku moja haki ya yombwi haki unadai swala la pili kwenye haki za binadamu kwa maoni yangu mafupi ni ugonjwa wa uoga uoga kwa baadhi ya raia pamoja na viongozi kwa upande wa viongozi mtanisamehe si wakosoi kwa upande wa viongozi a, atashindwa kuambia waumini msikitini au kanisani kwamba inapotokea mfano unadhulumiwa mahakamani una uhalali na una una, una, una kabisa ya kudai haki yako ya msingi mfano sizungumze muda mrefu nimepata taabu juzi juzi kama juzi kabla sija huku kitu kinachoitwa eh, hati ya mashtaka karani anakuambia mpaka upate barua kutoka wakili wa serikali hati ya mashtaka hata kiongozi utashindwa kusema haya kutokana na mazingira uliokuepo kuhusu raia tatizo la uoga limeingiaje anashindwa kudai haki zake za msingi kwa sababu amezoesha akilini kwamba bila fedha bila chochote kitu siwezi kupata haki yangu kwa tafsiri ya kwamba rushwa ni tatizo kubwa japo tunalificha picha hiyo ndio eh, tunasema tatizo la corruption ndio unaona majanga yote haya Viongozi wa serikali wanafahamu kwa sababu muda sitaki nizungumze sana. Swali eh, hoja yangu ya nne ama maoni ya nne ni ushirikiano. Niliomba na niliwahi kuomba na leo nitaomba tena kwa shirika letu la NCA watufanyie mpango watusaidie wadau wake wote. Hawa wadau wa haki za binadamu wote ambao wametajwa hapa tutafute ushirikiano na viongozi wa serikali bila hivyo tutapata tabu ametoa mfano wa mamangu bibi yangu kipenzi kwa matatizo ya DC niliwahi kuambia utawekwa ndani wiki tatu zilizopita 
Anakuambia mwana wewe idi wewe ndio tatizo kwenye lile mgogoro. Sita kusema lile tatizo ni tatizo gani? Akaniambia nimekustiri sana. Ili pasa ni kuitea usidini kuweke ndani. Lakini sasa bahati mbaya mimi na kwa msimamo kwamba sipendi kiongozi anani kuromea ofisini. Yuko ofisini kwa mamlaka ameaminiwa na rais kwa ajili yetu sisi. Kwa hiyo hana uyari ni lazima tusikilize. Mimi nilitoa dakika 60 nikaambia nikipanda sehemu nikirudi nitafuta. Aliniandikia barua iko hapa kwamba anataka kuthibitisha. Kwamba jambo lako nitakuja kushuhudia. Utaona bila utubutu na ujasiri kudai haki ya upati. Mwisho alafu niulize swali kwa mtaalamu wangu hapa. Kuhusu familia Nilisema niombe ni kumbusha kidogo. Watu wengi ama familia nyingi mnapo tuingiza vijana katika katika familia. Nikisema familia kwa maana ya ndoa. Mnakosea sana mnaketi kikao cha harusi badala mkaa kikao cha ndoa. Sijaeleweka. <coughs> familia nyingi ama wazazi wengi wanakosea sana Simaanishi nye mloka hapa, msimu kani kasirikia. Wanakosea sana kutuingiza vijana wao kwenye jambo, lalo, jambo nyeti sana la familia. Nikisema familia na maanisha ndoa. Kwa kuwakalia vijana wao harusi yao, sondwa yao. Nimeelewe kapo. Kwa amba nye mnatukalia, hamnijadili idi kama idi. Anaingia kwenye ndoa, anailimu na ndoa. Mana pale ndoa natoka viongozi weima. Watatoka maskofu, mashekhe wema na majambazi na panyabuku, panyabuku huko huko. Kwa hiyo metukalia kikao cha arusi. Kisha pita arusi basi mchezo meisha. Wazia hapa mnausibiti chukwamba ndoa nyingi sasa hivi hazidumu kwa sababu ya vikao vya arusi. Tolilangu la malizia. Kuhusu eh, kuna jambo alisema hapa mtala mwangu ndugu ene, eh, onesmo. Adhabu magerezani. Mesema wenye shere na sema mtu wakiukumio ya idha miaka mtatu wa miaka saba ni adhabu tosha. Lakini askari anaona haimtoshi basa naongezewa na nyingine. Hata pigua suna nina nini huku. Nikasema nitaombo ufanuzi na mtu ambie moja kumoja kama yupo mkuwane tumfate kama yupo wizananda doma tumfate. Unapopata tarifa ya maabusu ama mpungwa ameonewa kwa nami yotu kule ndari ya magereza. Eitha kapigua. Kwa namu na yote ili, uthalishaji wa namu na yote ili. Kwa mba mwenye kushulikia hilo ni nani? Kwa huyo mfungwa. Kwa sababu nikienda bale, sina mamlaka kusema, ebwane, askari magreza, sui mkua magreza, huyu mtu mwana mnamonea. Hata nataka mtu shahidia sisi ya wadau wa haki za binadamu, kwa mba tatizo hilo. Nani tumfate? Na nani atakia simamie? Kwa moja kumoja. Kwa mba nikimfata, Bwana kuna mfungo wangu anaitwa fulani fulani kaumizi wa mguu bila sababu yote na hukumu imeshatoka. Na anatasabibu atasimamia na na, na, na baada ya kusimamia ama kulitatua sisi tuliokuwa nje hatujui kinachoendelea ndani na mnafahamu wafungwa tabu wanayapata. Ni kwa vile tu wasemi nyewe nilisikia jana kwa e, majaji watatembea magerezani kuja kukagua. Hiyo ilisaidia imemtoa mwanapeti wetu mmoja juzi kusikia amedhulumiwa katolewa bila taratibu za msingi. Sasa tutathibitishaji kule ndani kwamba huko mtu anasimamia. Asante sana. Asante. Ah, Niko na ugopo kusimamisha anza kanipiga hata ngumi. Sasa dada ebu na wewe uende samari. Asante. Mimi sitatumia muda mrefu sana lakini nipende kuwapongeza wenzetu wa NCA lakini na Interfaith kwa mdahalo mzuri lakini pia wenzetu ambao wame present Mr. Onesmo na panelists mimi nilikuwa na contribution mbili tu nilikuwa na machangizo mawili hasa kwa viongozi wa dini wengi wetu hivi tulivyo ni matunda ya viongozi wetu wa dini na wanafanya kazi nzuri na wanatimiza wajibu wao katika jamii ambazo tunatoka Kitu kikubwa ambacho ninakiona kama changamoto ni kweli familia zimekuwa zinalegalega labda ndio maana leo hii tunaona tuna panya road na vitendo vingine vingi ambavyo vina indicators za uvunjifu wa amani katika nchi yetu lakini kitu 
kubwa ambacho nilikuwa ninafikiria ni kwamba viongozi wa dini wakitekeleza wajibu wao lakini tukawa na mifumo sheria sera kanuni na taratibu nzuri katika jamii yetu tunaweza tukajikuta tuko katika jamii salama leo hii uh, kaka Onesmo ame, ameongelea kuhusu political will political will ipo lakini what we need ni reforms tunataka kuona sheria zikibadilishwa sheria zikitengenezwa kumlinda kila mtanzania kuwa na political will ni jambo moja lakini je hizo reforms zipo au zinatokea miaka zaidi sasa ya ya ya, ya uhuru hatuwezi kuendelea kuwa kwenye position ya ku make reference kwenye regime kwamba utawala uliopita ulikuwa ni bora utawala huu tunaona political will tunataka kuwa na mifumo ambayo regime zote zitakapopita sisi reference tutakaweweka ni katika ni katika uh, sheria na mifumo ya nchi yetu lakini jambo nyingine amelizungumza mama Shani tunakuja kuangalia hakuna imani inayoruhusu masuala mazima ya discrimination human rights tumeambiwa kwamba binadamu wote wameumbwa sawa lakini bado tunaona ukiangalia masuala mazima ya ukatili wa kijinsia au masuala yote yale ya vitendo vya ukatili katika jamii ni power relation ni kwamba kuna kundi ambalo linajiona lina power nguvu haki kuliko kundi jingine ndani ya familia zetu lakini hata katika jamii zetu kwa hiyo call yetu a, a, sisi kama wanaharakati lakini pia viongozi wa dini mnaweza mkalisikiliza ni kwamba tutengeneze tuishauri serikali kama viongozi wa dini tuwe na sheria ambazo zitasaidia kuondoa huu unyanyasaji na ukandamizaji ambao unatufikisha hapa tulipo leo asante asante ah ngoje ni kwanza walionyosha mkono hebu nyosheni kabisa juu ili ni ili ni wape namba haya ah eh nyosha juu kabisa moja mbili Hai, hey, imeongezeka. Moja, mbili, tatu, nne, tano mchungaji, sita, saba, nane. Fadha wa mwisho kabisa, tisa. Nikimaliza mikono hiyo na nitakuwa na kukatiza. Usirudie rudie yale ukisha kusema na waomba. La pili elezea kile ambacho unatamani kuchangia au kukiuliza moja kwa moja bila kurudia rudia asante sana asante mimi nina swali kwa vyombo vya habari kwa panelist na watu wote kuhusiana na kuzisemea hizi taarifa za mambo ya udhalilishaji uvunjaji wa haki za binadamu na mambo yote je tuzisemee katika vyombo vya habari au tuzishulikie kimya kimya kwa sababu mfano nitatoa kule Zanzibar tuna Zanzibar Broadcasting Corporation Radio kila siku haipiti siku mbili bila kusikia habari ya ubakaji kulawiti sijui mtoto kapigwa mama kamchoma moto siju, yani ni habari mbaya zote haipiti yani kwa wiki tunaweza tukahesabu tu matukio na imekuwa kama ni jambo la kawaida yani kama uh, kila siku tunasikia ni akili zetu sasa zinatengeneza kwamba ni jambo la kawaida na hapa limeongelewa sasa mimi nauliza je ni sawa kuyasimia katika vyombo vya habari au serikali na watu wengine washulike kime kime asisemewe ili tusiharibu mifumo yetu ya kiakili asante kwa brief leo ni na kushukuru lakini pia ni washukuru na walio toa mada pia walio changia wote mimi napenda kurudi kwa baba askofu aliyoongelea swala la hofu ya Mungu. 
lakini pia mwanasheria aliongelea masuala ya mifumo ya sheria na wapongeza sana ila mimi ninachoomba hii hofu ya Mungu isiwe kwa viongozi na watendaji wa, viongozi wa serikali na watendaji wa serikali swala la mfumo sitaki kurudia kwa sababu wengi wameongelea ila nataka kuungana na wale waliozungumza kuhusu family level kusema kweli mimi najua baada ya uhuru watulipopata uhuru watu waliofanya kazi walikuwa wametoka kwenye familia, familia na wengi walikuwa wametoka kwenye familia maskini lakini waliweza kufanya kazi vizuri na waliosoma waliweza kusoma vizuri na utekelezaji umeendelea vizuri mpaka hapa katikati kila mtu anaelewa lakini sasa hivi tuangalie hali ilivyo vijana wanatoka kwenye family malezi si mazuri mwanasheria ametueleza wanatoka huko wameisha kuwa frustrated lakini vile vile wale watu wa zamani hatukusikia mtu akitupa mtoto chooni walikuwa wanalinda haki za watoto wao kikamilifu bila kujali hali yao waliokuwa nayo leo tunaona mambo yanavyokwenda ndugu zanguni mama kani ametuambia kilichokuwa kinazunguka juzi na jana kwenye mitandao kuhusu vijana wa kutoka nchini kwetu tena ambao ni walemavu kupelekwa kutumikishwa kama omba omba kwa ajili ya kusanya hela za watu ambao wamewapeleka kule je watoto wale hawakutoka kwenye family wamekwendaje kule je kule kwenye low levels hakuna serikali za vijiji mpaka kwenye vitongoji watoto wale walivochwaje kwenda kule kutemekishwa na mtu akijaribu kuwafuatilia wanakimbia na vigari vyao vile kwa sababu wanajua yule aliyowaweka pala anawafuatilia wakisema ukweli lazima ataenda kwa surubu lakini kuna hatari inayenyemelea nchi yetu masuala ya ubakaji masuala ya ushoga usagaji na kadhalika mimi nihitimishe kwa kusema naomba elimu hii ya ofu ya Mungu tuielekeze kwenye jamii katika levo zote ndugu zangu viongozi wa dini mimi hayo ndio maombi yangu Sante. Hello. Ya mimi pia naomba nichangie na nashukuru kwa mjadala mzuri sana ambao unaendelea. Lakini bado naona kuna changamoto kubwa sana mbele yetu. Kama tutaendelea kutumia hii katiba ambayo tunayo. Kwa sababu tukiangalia tuki, tuki historia nyuma wakati tunaingia kwenye mfumo wa vyama vingi kwenye mabadiliko tu ya ile katiba ni kama wali walichomoa tu kile kipengele cha chama kimoja wakaweka kipengele cha vyama vingi lakini katiba ni ile ile tunaiona kabisa ina magep ina vilaka vingi sana tukiendelea na katiba hii ambayo tunayo sasa hivi tuna risk mbele sana kubwa sana mbele yetu leo tuna kiongozi ambaye anaonyesha nia kesho ataingia kiongozi mwingine kama kaka yetu Masawa hapo ametupitisha kwamba yani ukijitathmini tuwe mwenyewe kwa masuala ambayo umeshapitia unaweza ukajikuta hauko sawa. Kwa hiyo mimi naona kabisa hapa kuna jukumu kubwa la viongozi wa dini. Tunahitaji prophetic voice. Kwa maana kwamba sisi tunafanya kazi nyingi sana at ground level. Tunakutana na issue nyingi sana ambazo zinaibuka lakini hizi ishu inabidi zibebwe zipelekwe kwenye vyombo husika. Tulikuwa na kaka ole pale tunaona changamoto tunayokutana nayo. Tulizuiwa. Tulishi... Na huku unataka kwenda kuangalia kufanya fact finding. Lakini unazuiwa kwa mfumo huu ambao tunao mimi naona bado changamoto ni kubwa. Katiba yetu imeorozesha haki nyingi sana ukiangalia kuanzia ibala ya 12. Lakini ukija ibala ya nane nayo juu mamlaka ya serikali yanatoka kwa mwananchi. Lakini tunaona hata principle nyingi sana za international principles na vitu kama hivyo. 
limitation tunakuja ibara ya 30 inatoa limitation ya zile zile haki kuna haki tunaambiwa na wajibu ah kwa sababu za kiusalama hausi kufanya mkuu ambao tunayo unakuta zile labda wanatoa restriction au limitation ambao unaona zina jeopardize ile haki usika au nyingine zinakuwa exercised at arbitrary le, uh, manner sasa tunaona kabisa kwamba viongozi wa dini tunahitaji nguvu yenu na sisi tutaendelea kushirikiana na nyinyi mpaka tutafika mwisho asante asante nita nitaenda moja kwa moja kwenye swali ambalo naamini ni swali la kwenda nalo sidhani kama litakuwa na majibu ya hapa hapa uh, hii inatokana na kuhusiana na sheria ya mtoto uh, ikienda pamoja na sheria ya ndoa ambapo kuna mwanaharakati alifungua kesi mahakamani kuhusiana na umri wa mtoto wa kike kuolewa na mahakama ikatoa maamuzi uh, juzi uh, kwa maana ya Jumatano waziri anayehusika na anayo, mwenye dhamana ya Wizara ya Katiba na Sheria alitoa taarifa kwa umma kwamba kuna zoezi la ukusanyaji wa maoni kuhusiana na umri sahihi wa mtoto wa kike kuolewa na katika taarifa yake moja ya mapendekezo ambayo wameshayachakata imetafsiriwa mtoto wa kike ni mwenye umri wa chini ya miaka 14 na mtoto wa kiume ni miaka 15 sasa na natamani kutoa ili swali kwa viongozi wa dini na wadau wengine tuone cha kufanya si sidhani kama serikali imekuwa imefanya amendment kwenye sheria nyingi kwa haraka lakini kwenye sheria hii kumekuwa na ukakasi na athari kubwa naiona kwa mtoto wa kike ambaye yuko kwenye jamii ya chini sidhani kama waziri au mbunge mtoto wake anaweza akaolewa katika umri wa miaka 14 au chini ya hapo kwa nadhani kwa viongozi wa dini na wadau mbalimbali tuone namna ya kufanya katika hiyo ili kuhakikisha tunamlinda mtoto dhidi ya changamoto hiyo upendo na amani yani mbalimbali ah uh, binafsi ninajisikia mzigo sana juu ya mambo ambayo yanafanyika katikati ya jamii kuhusu jinsi ambavyo watoto wadogo wanafanywa vitu vigumu lakini pia ndoa za utotoni ambazo pia zinawafanya watu kuingia kwenye maisha ambayo umri wao bado na wakati mwingine kulingana na utandawazi unaweza kukuta hata sisi viongozi wa dini wakati mwingine tunakuwa kwenye wakati mgumu watu wanakuja kuandikisha ndoa tayari wameshaishi miaka mitatu wanakuja kuandikisha ndoa sasa unakuta watu wameshajifungia ndoa wanakuja kukamilisha tu yale ambayo wamekosha kufanya sasa na wakati mwingine unaandaa mafundisho ya ndoa na kwambia mchungaji tufanyie siku mbili tumeshasoma kwenye mtandao. Kwa hiyo unakuta watumishi tunapita kwenye wakati mgumu sana. Tunatamani kuwalea watoto kiroho, tunatamani kuwapa mafundisho ya ndoa, lakini sasa hivi unakuta wanakupangia, yani wanandoa wanakupangia. Tunaomba mafundisho siku mbili maana tutakuwa na ratiba nyingine. Kwa hiyo sasa unakuta na sisi tunakuwa katika wakati mgumu kuwapa mafundisho ambayo yanakidhi kwa sababu wao wenyewe wanakuwa tayari wamekwambia tumeshasoma. Na ukiangalia watu wameshaishi kwenye ndoa basi unaona basi kama wameshaishi kwenye ndoa unarasha mafundisho, wanaondoka hawajajua mambo mengi. Na jambo lingine ambalo linaendelea kuumiza ni katika familia ambazo ni Wakristo ambao tunawa tunawafundisha kila Jumapili lakini sasa unakuta mtoto wako labda halali nyumbani na unajua kabisa mtoto wako hana maadili mazuri lakini umerizika kuchukua hatua yote kama mzazi kwa hiyo tunapokimilia moja kwa moja kuona kwamba viongozi wa dini hawawajibiki au labda serikali haiwajibiki hebu tufikirie wewe mzazi unachukua hatua gani kwa hiyo kama ni swala la kimaadili tuangalie labda kaya kwa kaya tuangalie watoto walioko kwenye hiyo familia je watoto wanachulikana nini ili tuweze kujua kwamba kama ni tatizo basi hebu tuanze kwenye zile familia 
hatimaye tufikie mali pa kusema serikali maana kama we mwenyewe unakuta mtoto wako alikuwa mjamzito na sasa huoni ana mtoto hu, na hujui kwamba hiyo mimba imeshia hapi lakini umefika umerizika au wakati mwingine mzazi unachangia kumsaidia mtoto awe katika hali ya kawaida ili mtoto asionekane amezaa mapema kwa hiyo kuna changamoto nyingi naomba tu tusaidiane kama viongozi wa serikali na lakini pia viongozi wa dini lakini pia tuongee na jamii wazazi na jamii nzima kwa ujumla ili tuweze kusaidia mambo ya asante. Asante. Tushukuru ndugu mwezeshaji. Pamoja na maudhui mengi yamepita mimi nilikuwa nataka nilipite kwa sisi viongozi au kwa wakubwa wetu ambao ni mashehe na maskofu na mapadri kwanza kabisa tuendelee au muendelee kumuomba Mungu kwa wale ambao kwa sisi wanafunzi wenu kwa maana watu wanaelimishwa kila siku lakini hawataki kufuata mambo ya Mwenyezi Mungu nini kwa nini Mungu katumba sisi tunakuwa madarasani lakini pia kwenye madarasani nikusemeje kule makanisani tuna vipindi mbalimbali nilikuwa ambacho nataka niongee kwamba tuendelee kumwomba Mungu atujalie watoto wetu wadogo tuwalazimishe wazazi wapeleke Sunday school kwa maana watalelewa kiroho iwe kama ni lazima kwa sababu ile mtoto kwa dunia sasa mtoto anakuwa na sauti kuliko mzazi mzazi ukisema neno moja mtoto ana maneno matatu tayari mzazi roho inakuuma unaona aibu na nyamaza ile haistahili mtoto umkemee lakini pia kwenye dini zetu kupitia viongozi tuendelee muendelee kutusaidia tuwalee watoto kiroho na kidini lakini jingine wazazi wa kiume wengi wanakimbia majukumu yao unaona kina mama wengi tunaachia watoto mtu akisha kuzalisha watoto wawili watatu wanakuacha na unakuwa hauna namna ya kushika inabidi uanze shughuli mbalimbali wakati watoto unawaacha bila mtu wa kuangalia mara nyingi unakuta watoto wengi wanakuwa wanafanywa ukatili wa kijinsia mimi ninakotoka kata yangu ni muhanga kuna kuwa na vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia kiasi cha kwamba kama mama naumia lakini kama kiongozi naangaika huku na kule kutafuta jisikia na kuweza kupata msaada lakini pia kila mtu asimame kwa nafasi yake kama binadamu na tufuate sheria na amri za Mwenyezi Mungu tutakwenda salama na hatimaye haya tunayosema hapa Mungu atatusimamia na hatimaye tutakwenda kuona hali inakuwa salama na yenye amani na haki itaendelea kupatikana asante asante sana uh, wachangiaji wote kabla hajachangia anayeendelea Uh, tunatambua uwepo wa uh, viongozi wetu na mashek waliotoka tayari msikitini na hapa kwa sasa session tulionayo ndio tunamalizia kabisa nilishawaongezea niliwaambia dakika ishirini nishawaongezea dakika kumi naongezea sasa tano tena hizi ndio za mwisho kabisa na nitawakaribisha wale mashehe waliofika najua tuna shehe wa manyara na shehe wa Uh, tabora mjini kama kuna jambo ambalo mtataka pia kulichangia tutatamani kusikia michango yenu na baada ya hao nitarudi hapa na nitakuwa nimemalizia eh, katika session hii karibu tutumie muda vizuri kabisa asante uh, mimi na na, na mawili tu kuzungumza kwa sababu ni kongamano la viongozi wa dini na usiana na mambo ya kidini naomba nijikite kwenye maeneo hayo na nitakuwa na fanya e, ulinganifu kwa tazungumzia utawala wa sheria naomba niende kwa mifano kidogo alafu kama nita kama nitakwaza kidogo viongozi wangu wa dini naomba mnisamehe tumeonda kidogo hapa katikati kwa mfano nakuta viongozi wetu wa dini wakati wa kampeni umeandikwa kwenye jukwaa la siasa kwenda kuombea mkutano wa wa siasa ule ambao ni jambo jema tu lakini unafika mahala kiongozi wa dini na mahaba yanakuzidi Unasema mitano kwanza ishindwe isipokuwa mitano tena ifanikiwe. Huyo ni kiongozi wa dini. 
e, kwenye media unafanya maombi unasema mitano kwanza ishindwe kwa jina la Yesu isipokuwa mitano tena ndio tunaitaka hiyo hamkusema wachote kiongozi wa dini kimya lakini tumeona juzi hapa sakata la panyalodi kiongozi wa mkoa anasema clear kwenye tv kwa mzazi usipomwona mwanao nyumbani kamtafute mochwali au polisi kiongozi wa dini kimya kwa shangilia toto ni kawaida yani ni kawaida nchi hii inaongozwa na matamko na endo ya silence doctor kitima kimya sompata mwanao nenda mochwali uende polisi tuona kawaida madhara yake hizi kauli hivi tunajua lakini hizi kauli zina madhara gani siku mbili baadaye polisi watangaza wameua panyarodi sita jamani hivi kweli leo nchi hii polisi wetu wameshindwa kabisa kupambana na hawa watoto wenye bisibisi na mabanga sasa tunafahamu clear kwamba utatibu wa, 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 wa polisi ukamata au ni, ni mda gani polisi atakao kuua waita nguvu ya kadiri leo hii nchi yetu imefikia tu polisi panyarodi bunduki viongozi wetu wa dini kimya kulikuwa na kauli pia tulisikia huko nyuma nitawapiga mpaka wachakae Hataki ingia babani nitampiga kipigo cha mbwa koko. Viongozi wa dini hamkutoa kauli. Kwa hiyo hoja yangu ni hapa nakati naitimisha nikiheshimu haki za watu na mdo umeenda. Kama timu ile ni kabati nzuri sana na dokta umetoa wazo zuri sana kitima kwamba msisajili. Nami naungana nyie. Sasa basi baada ya hapa ikiwezekana kaeni mmoja na mapendekezo au azimio la kuwa na nyinyi nakuja na ripoti kila mwaka baada ya miaka mitatu au minne au mitano mtaka hivyo mimi ninafaa kwamba hasa ikamati izalishe ripoti ya tathmini ya kazi e, ya haki za binadamu angalau kwa kipindi fulani tunaona nchi zingine zipo kwa mfano e, kanisa katoliki watu walipoti ya tathmini ya haki za binadamu kwenye nchi hizo boko wapo na nyinyi hamwezi kushindwa kwa mimi niombe sana kwamba hatusemi kwamba mseme kila kitu pale penye uhitaji wa kupongeza pongezeni kwamba hapa tuna appreciate lakini kwenye madudu kwenye upuuzi tuseme hatuwezi tu watu watamka sema tu kama wanao sipomwona siku mbili kamtafute mocho wali tutashangilia tu ni kawaida kwa hiyo mimi na naomba niishi hapa asante asante tu pate chango kutoka kwa shehe wa mkoa Manyara karibu shehe asante sana ndugu mwezashaji dini mbalimbali upendo haki na amani kimsingi sisi ni viongozi wa kiroho viongozi wa kiimani na tunategemewa sio tu na waamini wetu lakini pia hata Mwenyezi Mungu muumba wetu umetupa majukumu tuna dhamana ya kuhakikisha kwamba tunaotumikia tunaotumikia wananchi wote haijalishi tofauti ya ya imani zetu lakini kuna wakati tusimame kwa pamoja kwa ajili ya maslahi mapana ya kuhakikisha kwamba tunayasimamia majukumu yetu vyema lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru sana viongozi wetu wa kitaifa kwa namna ambavyo wamekuwa kutujengea uwezo huu ni uwezo mkubwa sana ambao wanatujengea viongozi wetu kwa sababu tuna mimbari zetu lakini kwa elimu hii tunayepata hatuishii kwenye mimbari pia tunatoka nje kukutana na watu tofauti tofauti na mimi nikiri kabisa kwa wale ambao wanaonyoshea vidole viongozi wa dini hizo ni nasaha tunazipokea kutukumbusha majukumu yetu na nafasi zetu hivi tumetoka kwenye ibada tulikuwa na mheshimiwa mufti na shekhe mkuu wa Tanzania mimi ni shekhe wa mkoa lakini na viongozi wengine wote walikuwepo alikuwa akitunasihi utaona kiongozi pia ni mwanadamu anapaswa kukumbushwa majukumu yake ukamilifu ni wa Mwenyezi Mungu 
Kwa hiyo nini kifanyike? Kipi kifanyike? Tuendelee kujengeana uwezo. Lakini kwa kweli tukifanya tathmini hali ni mbaya. Na kama hali ni mbaya sisi kwa nafasi zetu viongozi wa dini hata viongozi pia wa serikali wanazitambua kwa kumalizia tumepata uh, mialiko bungeni kule viongozi wa dini lakini kipekee mheshimiwa speaker alitafuta muda wa kuzungumza na sisi kwa faragha akizungumza kwa unyenyekevu kutambua nafasi zetu kwa hiyo basi ufike wakati kweli tukeme ufika wakati kweli tuwe serious kwa sababu hakuna juu ya ma, maandiko matakatifu kwa hiyo lazima tuzitambue nafasi zetu na vikao vyetu kama hivi ni kuna siana kama kuna mwenzetu na kwenda ndivyo sivyo basi tumuite viongozi wetu wa kitaifa wamuite kwamba hapa jamii itatuelewaje asante sana asante sana Sheikh Adidi ni mkaribisha shehe wa Tabora mjini kwa neno fupi alafu nitaenda kwenye meza na kumalizia Sante. Uh, mimi si nitokuwa na mengi sana kwa sababu yamesimu mengi na tulikuwa tumetoka kidogo kwa ajili ya ibada. Kwa hiyo wenzangu nafikiri mengi umewawakilisha. Na nafikiri ambayo yaliozungumzwa nayo pia ni muhimu na ni mazuri pia. Isipokuwa tu mimi niseme pengine hili nitakalolisema lishasemwa lakini kwa kuwa nimepewa nafasi basi na mimi kidogo niweze kusema mimi niseme tu kwamba sisi kama viongozi wa dini tunayo nafasi kubwa sana ya kurekebisha na kuelekeza jamii na tukatoka katika kule ambako tunapofigia kelele na tukaingia katika ustawi mzuri wa maisha. Na hii nafasi tumepewa na Mungu mwenyewe. Wala hakutupa mtu. Hii ni nafasi ambayo tumepewa na Mungu na ni haki yetu. Na tuna wajibu wa kutetea haki yetu kwa kupewa nafasi hii. Kubwa tujitambue. Hili ndio kubwa. Tukishajitambua tutasimama vizuri na yote ambayo yanayozungumzwa tutakuwa ni msaada mkubwa sana wa kuelekevisha na hatuna silaha kubwa kama viongozi wa dini silaha ambayo leo ni tegemezi hata kwa serikali zenye mabavu zenye nguvu lakini silaha hii huitumia zaidi kuliko mabavu na silaha yenyewe ni kusema na sisi tumepewa ufundi mkubwa sana wa kusema na tuna viwo maalum nafikiri upande wa wenzetu wa Kristo viko viwo mtu aweze kuwa mchungaji kama hawezi kusema na huku mtu aweze kuwa shekhi kama hawezi kusema kwa sababu nafasi ya kusema ndio nafasi ya kuwatengeneza watu nafasi ambayo leo dunia inakubali nafasi hiyo silaha hiyo inayokubali ndio maana utaona ikitokea fujo jambo la kwanza mazungumzo watu kwanza waseme na sisi tunayo nafasi hiyo na ni wajuzi sana wa hiyo kwa hiyo tuendelee kuitumia nafasi hiyo kuihubiria jamii na kuielekeza jamii juu ya mambo yote mabaya ambayo yanofanyika katika nchi yetu na maeneo mengine kwa haya machache naomba kuwakilisha Sante sana she naomba eh, dakika moja fadhali koko na msemo wanasema kulu alhaq wala ukana muran lazima ukisema ukweli nataka kama unachoma au unaumiza sisi viongozi wa dini pia tunalalamikiwa sana kwenye swala la haki za binadamu na hasa wengi wetu tuna madaraka kwenye taasisi au kwenye sehemu ambazo tunahudumia lakini wafanyakazi wetu tunalaumiwa tunawalipa kidogo mno mimi tunawanyanyasa tunawazalisha kuwasema sema ovyo ovyo lakini mbele hata watoto wao hata wakati mwingine unaweza kukuta padre anapiga makofi watu wakubwa tu atoa <laughs> zaidi ya umri wake na kwa sababu ni padiri la bali la adabu wengine wamelelewa katika padiri anaonekana sio kama nini hata kusema mtu asemi 
lakini tunanyanyasa watu pia na sisi nafikiri na sisi tujiangalie kwenye hilo laki za binadamu lakini zaidi ya hilo viongozi wa dini nasikizi nasikika sana vitu vya kunyanyasa nyanyasa watoto sisi viongozi wa dini tuisemi hilo hapa tumenyamaza kimya tunatumia serikali lakini sisi viongozi wa dini wenye tabia mbaya na chafu sasa tunapotafakari juu ya haki za binadamu ngeomba na sisi tujiangalie kama nilivyotangulia kusema kulu al haki wala ukana muran nimetuuliza hicho lakini mbona nikisemi asante asante sana fadhali koko karibu fadhali asante kwa nafasi mimi naomba niende moja kwa moja katika swali liloongelewa la familia sisi kama viongozi wa dini tunazelea familia na kwenye familia huko kuna toka mengi mazuri na tukizembea yanatoka mengi mabaya sasa kuna swala moja ambalo pengine wanashiria wanazo katusaidia mtoto ana haki na anapaswa kuwa nazo kwa wazazi wake lakini hapa Tanzania ikisheria sio mikahaje wazazi kufika wakati fulani wakawa na haki kwa watoto wao yani inaonekana kama mzazi akishakuwa mzee hata mtoto kumtembelea hata kumpigia simu ni isani ana haki lakini tukienda nchi za, ma, za mashariki wana kitu wanakiita filio payat kinatoka kwenye mila zao watoto wana wajibu kwa wazazi wao na wazazi wana haki kwa za, kwa, kwa watoto wao lakini hapa kisheria inabaki kwenye ile waliotupatia pale moro 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 right wala sio legal right na pengine sio human right sasa pengine tufike mahali fulani turudi kwenye mila zetu kwamba inafika wakati fulani mzazi ana haki kwa mtoto wake labda mzazi ana miaka tisini pale ametupa mfano kwamba mama akichukua mtoto wa miezi minne akamdampa kijijini anaonekana ana haki pungufu ana, ana, ana shida kwenye akili yake hali kadhalika na kama una mzazi wake ana miaka tisini yuko kijijini na umjali umpigia hata simu sheria sheria haikubani inaishia kuwa ni isani hiyo ni upungufu katika sheria zetu nadhani mzazi ni lini atakuwa na haki kwa kwa watoto wake Jambo la pili ni swala uhuru. Ni haki ya binadamu haki ya msingi kuwa huru. Na kwenye katiba yetu imeelezwa kwamba mtu uko huru kujieleza na sheria zetu zinasema hivyo tuna uhuru wa kujieleza. Lakini sisi kama viongozi wa dini uhuru halisi ni ule kwamba wanadamu tumeumbwa na uhuru wa kurudi kwa mumba wetu. Tuna uhuru wa kumwabudu, tuna uhuru wa kuongea naye, kumweleza. Sasa katika hizi sheria zetu nadhani ukilitafakari kwa undani ni tusi kwamba una uhuru wa kujieleza lakini hakuna mtu au organ yoyote ambayo ina wajibu wa kusikiliza we jieleze tu si ni tu siro yani we unaweza kujieleza tangu asubuhi mpaka jioni hakuna mtu ambaye ana wajibu wa kusikiliza tulitafakari hilo yani una uhuru wa kujieleza we piga kelele lakini hakuna anayewajibishwa kusikiliza hayupo sasa huu ni uhuru gani basi inawezekana tukawa tunadanganyika tuna uhuru wa kujieleza ni yetu ya kibinadamu lakini hakuna naye wajibishwa kusikiliza. Huo ndio mchango wangu. Asante sana fadha kabla sijampa katibu mkuu <coughs> ningependa ni karibishe Sheikh Mataka kama ana neno la kusema na uh, baba Shao. Okay. Asante. dini mbalimbali mbali. upendo haki na amani uh, mimi ningependa nizungumze nukta mbili tatu nukta ya kwanza inayohusu mtoto na hapa nieleze uislamu unavyoangalia mambo kwanza ni tafsiri ya nani mtoto kwa mujibu wa mtazamo wa Uislamu. Uislamu haumwangalii mtoto kwa maana ya namba ya umri. Uislamu unamwangalia mtoto kwa maana ya kufikia muda wa kubalehe. Mtoto anapobalehe jina la utoto linakoma na anachukua jina lingine. Unaweza kukuita kijana lakini kisheria huyu ni mtu mzima kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari 
anakuwa anaandikiwa mema yake na mabaya yake yani kitabu chake kama mtu mzima anayewajibika anayetambuliwa basi kitabu chake kinakuwa kifunguliwa na mema yake na mabaya yake yanaandikwa kwa hivyo mtazamo si namba mtazamo ni kule kubalehe kwake ndio ishara ya kuanza ule utu uzima wake lakini pia uh, katika Uislamu kuna swala zima la kanuni za sheria yani ile sheria ina misingi yake miongoni mwa misingi hiyo mmoja tunasema darkul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih kuondoa matatizo kuna tangulia kupata maslahi kuondoa matatizo kunapewa kipaumbele cha kwanza kabla ya kuleta maslahi kwa hivyo katika sheria yoyote ile unachokiangalia ni kuondoa matatizo kwanza kabla ya kuangalia maslahi kwa hivyo kuna pokuwepo na madhara fulani kwamba haya ni madhara ingawa pale kuna maslahi basi kuondoa madhara ndilo kinachoangaliwa kwanza kabla ya kuleta maslahi kwa kwa swala la mtoto kanuni hii inaweza kuangaliwa vyema kabisa kwamba je hili analofanyiwa lina madhara kwake kama lina madhara maana yake halitofanywa kwa sababu ya kuyaondoa yale madhara hata kama yapo maslahi mengine yanayopatikana katika hili maana yake dini katika hili maana yake kwamba tunapoyaendea mambo mbali mbali na hasa yale ambayo yapo mafundisho ama maelezo ya kidini katika mambo yale tunatakiwa tuyafasiri vizuri na wakati mwingine tuyafasiri kwa namna inavyotakiwa kwa namna inavyotakiwa ili tuepuke ku, eh, kuhujumu ama kushambulia maandiko ya kidini jambo ambalo linaweza likazusha hisia hasi miongoni mwa jamii la pili sisi kama wanajamii na kama wazazi watoto tuwale tusiwafuge kulea na kufuga ni vitu viwili tofauti ukiwa unafuga unayaangalia tu yale yanayohusiana na mwili yani biological side ukifuga kuku utahakikisha unampa yale ambayo yatafanya anenepe na uweze kumuuza kwa bei nzuri lakini mtoto kulea maana yake ni kuiangalia sehemu yake ya ubinadamu wake kama mwili lakini pia kuiangalia sehemu ya roho yake kwa hivyo wazazi wengi wanafuga hawalei watoto na hili ni tatizo kubwa kubwa sana katika jamii na vipi atamlea mtoto ikiwa yeye mwenyewe hakulelewa amefikia kuwa mtu mzima lakini malezi ya kiroho hana lakini kawa mtu mzima na sasa anajiamulia hatimaye na yeye anapata mtoto sasa akishapata mtoto anacho kijua yeye mtoto ni kula kuvaa kunywa kwenda shule na kurudi yale ni mambo muhimu ya kuweza kumfanya huyu awe mtu mwenye utu yeye hana na hawezi kuyapeleka kwa mwanao yule asubuhi tumezungumzia juu ya haki za binadamu mimi nataka kuzungumzia haki ya kuishi haki ya kuishi ni haki ya msingi kwa sababu yenyewe ndio inabeba haki nyingine haki ya kuishi ile mwanadamu anapokuwa yuko hai ndio anaweza kupata haki nyingine tunasoma katika Qur'an sura ya tano suratul maida aya ya 
baada ya Mwenyezi Mungu kuelezea tukio la watoto wawili wa Adam ambapo mmoja alimuua mwenzake abemalizia kwa kusema mwisho Seme na hii ni muhimu sana na ni lazima sisi kama viongozi wa dini tufanye miundombinu itakayo hakikisha kuwa sisi baada ya kuyasoma haya tuliyosoma hapa tunawasomesha wengine ili jamii iweze kufukiwa na mafundisho haya asante sana Sante sana makamu mwenyekiti kabla ya fadha kitima niombe panelisti wangu wamekaa muda ni watasema kwa dakika moja neno moja karibu Ntajitahidi Asante uh, mimi nataka kuzungumzia mambo mawili la kwanza jamii imebaki kiamini sana kwenye makundi matatu wa kwanza ni viongozi wao wa kiruhu wanafuata vyama vya siasa na na, na na watetezi wa haki za binadamu. Sasa tunaopita kwenye maeneo huko unauliza laba uhitaji wa katiba mpya na mabadiliko ya sheria. Watu wengi wanakuambia kama fadha kitima amesema mimi nitabisha. Kwa hiyo naamini naamini kuanzia hapa tulipo akina fadha hindo wao akina fadha kitima, fadha toi yao fadha kitima. Mwingine atakwambia kama Sheikh Mataka amesema mimi nabisha. Kwa hiyo natamani kuona Sheikh Ramadhan anakuwa Sheikh Mataka mwingine kule kwenda kuisaidia hii jamii. Lakini mtu utamuuliza anakwambia kama ole ngurumo amesema mimi nabisha. Naomba wale akinaidi waendelee kuwa akina ngurumo wengi kule kwa sababu ninachokiona sasa hivi ole ngurumo niliyekuwa namfahamu mimi sio huyu tuliye naye humu kwa sababu hasemi tena. Masai niliyekuwa namfahamu mimi sio huyu hapa aliyekaa. Hasemi tena. Watu wameparalyze kidogo. Kwa nini? Tuko tuzungumzia political will hapa. Hii political will imekuja imekuwa kama kama faraja ambayo imetufanya turidhike tujisahau. Miaka mitano tuliyopita ili tuimarisha kwa sababu mitandao ya utetezi wa haki za binadamu mlijua njia za kujipenyeza kuhakikisha mnawasaidia wa Tanzania msirare tafadhali isije kwa miaka mitano ya mavuno kama ilivyo kwenye biblia miaka saba ya mavuno na miaka saba ya njaa watu walirelax kwenye mavuno wakasahau kutunza chakula cha baadaye asante mimi la kwangu ni dogo tu ni ujumbe kwa viongozi wa dini ya nafikiri viongozi wa dini ndio miongozi wa kusali na kila kitu lakini mara nyingi maamuzi tunayofanya tunafanya kwenye makusanyiko na vikao kama hivi kuanzia bunge ni vikao tu. Lakini kwa bahati mbaya watu tunafungua kwa sala tunafunga kwa sala. Lakini pale katikati ya zile sala mbili tunajadili uovu. Matokeo yake tunaondoka na laana badala ya baraka. Ninapokaa bunge linafungua kwa sala afu mnatunga sheria ukandamiza watu, mmepata baraka au laana? Kwa hiyo naomba viongozi wa dini fikisho ujumbe kwamba wakati mwingine sala mnazozitumia kama mnajua mnachokifanya sio chema usitumie sala. Usitumie sala. Lakini taifa letu limekuwa kwenye magonjwa ya kisaikolojia mawili makubwa. Moja ni latoka uhuru inaitwa Stockholm syndrome. Stockholm syndrome ni ugonjwa wa kisaikolojia na upata mtu yani umetekwa na mateka Unakaa naye mpaka unampenda una, una fall in love naye. Ndio maana siku zinaitwa watu wanatoa chawa kujipendekeza. Kwamba mtu anakukandamiza mpaka unampenda. Lakini inaitwa political will ni ugonjwa mwingine unaitwa Lima syndrome. Kwamba anayokukandamiza unategemea huruma yake. Anakukandamiza mpaka nafika sehemu anakuonea huruma sasa anasema yatosha. Sasa tutaki kwenda huko. Lazima sisi wenyewe tufanye yale aliyoko ndani ya uwezo wetu ili kwa kutumia divine intervention tupone ya magonjwa mawili la kwanza lile latoka uhuru la Stockholm syndrome ambao tuli fall in love with our oppressors na sasa hivi tunakimbilia ugonjwa unaoitwa political will ambao unaitwa lima syndrome kwamba tunataka huruma yanatukandamiza asante sana na mimi ni sema kwamba sisi viongozi wa dini hapa tumejifunza mengi sasa kwanza tujisafishe wenyewe maana tumeambiwa kwamba kuna baadhi yetu tunawapiga waumini wetu baadhi yetu
tunafanya yale ambayo ni makatazo sasa kwanza tujisafishe wenyewe kwa sababu asilimia themanini ya watanzania ni waumini wa dini mbalimbali kwa hiyo kwanza tujisafishe wenyewe lakini pili niseme kwamba kuna kauli mbiu ya mheshimiwa mufti Sheikh Abubakar Zuberi anasema hivi jitambue badilika acha mazoea sasa katoa yeye lakini kauli mbiu hii inatufaa sisi sote tujitambue tubadilike tuache mazoeo mazoea twendeni tukafanye kazi asanteni sana asante um, sala tutaendelea kuomba ombeni bila kukoma masawa amesema saa nyingine tuache sala lakini biblia inaniambia ombeni bila kukoma so sisi tutaendelea kuomba kwa sababu maombi yanabadilisha fikra na mawazo ya mwanadamu hata kama alikuwa anafikiria mabaya maombi yanasaidia nina matatu moja sisi viongozi wa dini tumepewa mamlaka kukemea kuonya na kufundisha yote hivyo Mungu ametupa ndio sababu tunaitwa wapakwa mafuta tusiache hiyo kazi tuendelee kukemea maovu yanapotokea haki zinapopinduliwa tuendelee kukemea kuonya na kufundisha sasa ni wajibu wetu tuendelee kupaza sauti prophetic voice iendelee kusikika kwenye jamii cha pili elimu tuendelee kutoa elimu kuhusu haki za binadamu na mimi elimu ninayo tamani kuiona sisi kama viongozi wa dini tumeanza tumetoa kitabu sasa kwa ajili ya kutoa elimu hiyo lakini ningependa kuona hata na serikali wana, wana, wanabeba maono haya ili hata kwenye mitaala ya wanafunzi kuanzia kule chini elimu kuhusu haki ianze kufundishwa kule chini yani tuanze kulea watoto wetu wanajua haki zao tangu wakiwa wadogo sisi viongozi wa dini tutakuwa tunawafundisha mambo ya kiroho lakini swala la haki ianze kufundishwa tangu mtu akiwa mdogo aanze mbegu ya haki ipandwe kwenye moyo wa binadamu akiwa mdogo aendelee kwa nayo ya mwisho mifumo ni vema kuendelea kuwa na mifumo yani tutafute kuwa na mifumo huru mifumo huru kuhusu haki za binadamu tusipo kuwa na mifumo tukategemea political will ya mtu na mtu huyu neno la Mungu linamwambia siku zake si nyingi sasa huyu mtu ambaye siku zake si nyingi na ana political will na kesho kutwa hayupo sasa si maana yake hiyo political will hiyo imekwenda lakini mifumo inadumu inabaki kwa tu, tu, twende kwenye mifumo tu, tupiganie mifumo na katika mifumo kuna sheria ambazo zinakandamiza haki za binadamu ni tupaze sauti hizi sheria zifutwe zipo katika nchi hii sheria ambazo hazifai zinapingana na haki za binadamu lakini tunazo ni wajibu wetu kusema hapana hizi sheria zifutwe asante asante mimi nina na ushauri naanza kwanza na raia na shauri raia wasiogope kudai haki zao na kwa sababu hizi ni haki zao za msingi na hawategemei kuondolewa na mtu yoyote ikiwepo serikali yenyewe kwa hiyo raia wawe huru wasiogope kudai haki zao na kuzitetea ushauri mwingine unaenda kwa serikali serikali lazima itambue kwamba ina wajibu wa kulinda na kuziheshimu haki za binadamu kwa hiyo serikali yenyewe ndio iwe iweke kipaumbele katika kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinalindwa kwa kila namna kwa gharama yoyote na vile vile naomba ni toa ushauri wangu kwa viongozi wa dini naomba elimu hii ya haki za binadamu iendelee kufundishwa kwa viongozi mbalimbali wa, wa dini kwa sababu 
wapo baadhi ya viongozi wa dini ambao wanaamini ukiwafundisha haki za binadamu ni kama vile unaoingiza kwenye ulingo wa siasa haki za binadamu si, hazina ulingo wa siasa hizi ni haki za msingi na kila binadamu anapaswa kuzifurahia awe ni kiongozi wa dini au ni raia wa kawaida hizi ni haki zipo kwa watu wote pamoja na hao viongozi wa dini kwa hiyo viongozi wa dini wasiamini kwamba unapodai haki yako ni kwamba umeingia kwenye ulingo wa siasa asante Asante na mimi napenda kushukuru kwa mjadala mzuri ambao umenielimisha pia. Nilikuwa ninatazama haki na wajibu na nikiweka kwenye mizania nikajiuliza hivi kuna watu wanawajibika lakini hawapewi haki. Nikajifikirisha tu nikaona kweli inawezekana mtu akawajibishwa au hata akawajibika mwenyewe lakini inawezekana hata ile haki ikawa haipo. Na inawezekana ni ile moral realization ikamfanya wajibike. Kwa hiyo kumbe tuangalie na jambo hilo kwamba wale wanaowajibika basi wanastahili kupata haki zao. Na kwa namna hiyo basi ni inawezekana watu kwa ajili ya moral realization wakawa wanawajibika, wanahitaji kupata elimu ya legal rights, wanahitaji kupata elimu ya human rights. Kwa hiyo naona tuna kazi bado ya kuhakikisha watu wanajua haki za kisheria wanajua haki za binadamu katika makundi yote basi ni washukuru na niwatakie kazi njema asante asante sana tupige makofi wakati panelisti wanarudi kwenye nafasi zao na kipekee sana nipende kuwashukuru mnaweza mkarejea sasa kwenye nafasi zenu tuwe tunapiga makofi basi mpaka warudi wakae kristo wa viongozi wetu wametuongoza vizuri tunawashukuru sana Msiache kupiga makofi atujala chakula na mwenyekiti bado hajakaa. Mm. Asante sana hata mama Shamimu ameketi tayari.